ಜಯ ರಾಧವ ಕುಂಜ ಬಿಹಾರಿ ಗೋಪಿ ಜನ ಬಾಲ ಬಾಕಿರಿ ಪರಧಾರಿ ಗೋಪಿ ಜನ ಬಾಲ ಬಾಕಿರಿ ಪರಧಾರಿ ಯಶೋರನಂದನ ಪ್ರಜ ಜನರನ್ ಯಶೋರನಂದನ ಪ್ರಜ ಜನರನ್ ಮುನಚೇರಾವನ ಚಾರಿ ಯಾಮುನಥೇರಾವನ ಚಾರಿ ಜಯ ರಾಧವ ಕುಂಜ ಬಿಹಾರಿ ಜಯ ರಾಧವ ಕುಂಜ ಬಿಹಾರಿ ಗೋಪಿ ಜನ ಬಾಲ ಬಾಕಿರಿ ಪರಿ ಗೋಪಿ ಜನ ಬಾಲ ಬಾಕಿರಿ ಪರಿ ಯಶೋರನಂದನ ಪ್ರಜ ಜನರನ್ ಜನ ಯಶೋರನಂದನ ಪ್ರಜ ಜನರನ್ ಜನ ಯಾಮುನ ಚೇರಾವನ ಚಾರಿ ಯಾಮುನ ಚೇರಾವನ ಚಾರಿ ಹರೆ ಕೃಷ್ಣ ಹರೆ ಕೃಷ್ಣ 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 ಹರೆ 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 ರಾಮ ಹರೆ ರಾಮ 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 ಹರಿ ಹರಿ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಹರೆ ಕೃಷ್ಣ 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 ಹರೆ 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 ರಾಮ ಹರೆ ರಾಮ 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 ಹರೆ ಹರೆ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ 
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Gaur Premanandi Haribo Nama Om Vishnu Padaya Krishna Pastaya Bhutale Srimati Bhakti Vedanta Swami Iti Namne Namaste Sarasati Devi Gauravani Pracharine Nirvise Shashanyavadi Vasuchatya Om Namo Bhagavate Vasudevaya 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 Om Namo What's the text number? 18, 24 to 25. Okay, 24 to 25, right, yeah. So we're reading Srimad Bhagavatam, Canto 9, Chapter 18, King Yayati Regains His Youth. Text number 24 and 25. Мы читаем девятую песню Шримад Бхагаватам, глава 18. Цари Эси обретают утраченную молодость с 24-25 стихи. Which verse is on the board? That's the question. 25. 25, okay. So first read 24, then... Okay. Thereafter, the learned king returned to his palace. Devayani returned home crying and told her father, Sukracharya, about all that had happened because of Sharmista. She told how she had been thrown into the well but was saved by the king. Text 24. После того, как следующее писание царь отправился к себе во дворец, Заплаканная Девайяни вернулась домой и рассказала своему отцу Шукрачари во всем, что случилось с ней по вине Шармишти. Она рассказала ему о том, как очутилась в колодце и как царь спас ее. Окей, текст 25. Дурмана Бхагаван Кавья Прохитям Бигар Хаян Стувам вретим ча капотим, Духитра сая типура, Дурмана Бхагаван Кавья, Порохитям Бигар Хаян, Стувам вретим Vretim cha kapotim, stvan vretim cha kapotim, dohitra sa yayati purat, vidraya yayam purat, durmana bhagavan kavya, durmana bhagavan kavya, purohityam vigarhayan, purohityam vigarhayan, stvan vretim cha kapotim, stvan vretim cha kapotim, Dohitra sayayati purat. Dohitra sayayati purat. Durmana. Durmana. Being very unhappy. Apichalini. Bhagavan. The most powerful. 
Могущественный Виши. Кавья сак... Сукрачарья. Сукрачарья. Пурохитьям. Пурохитьям. The business of priesthood. Занятие жреца. Вигархайян. Вигархайян. Кондемминг. Порицающий. Стуван. Прейзинг. Превозносящий. Вретим. The profession. Род деятельности. Ча. And. И. Капотим. Of collecting grains from the field. Собирали зелень в поле. Дхитра with his daughter. С дочерью. Са, he Sukracharya. Он Sukracharya. Яяу. Went. Вышел. Порат. From his own residence. Из своего жилища. Go ahead, bring. Перевод. Узнав, что произошло с Даваянием, Шукрачарья очень огорчился. Проклиная свое положение жреца и превознося учхаврицы, учха собирая зелень в поле, он вместе с дочерью вышел из дома. Перевод комментарий. Браун, ведущий образ жизни Голубя, Капота, Питается зернами, подобранными в поле. Это называется учха в рите. Поскольку такой браман не собирает подаяния, а целиком зависит от милости верховной личности Бога, считается, что из всех браманов он находится в самом лучшем положении. Хотя браманам и саньяси позволяется жить подаянием, и лучше по возможности избегать даже этого и всецело зависеть от милости верховной личности Бога. Шукрачарин, несомненно, был очень вручен всем, что из-за жалобы дочери ему пришлось идти к своему ученику и о чем то просить его, но он был вынужден это сделать, так как избрал для себя занятия жреца. В глубине души Шукрачарин сожалел о том, что стал жрецом, но поскольку он уже взял на себя эту обязанность, ему пришлось, вопреки собственному желанию, идти к своему ученику и просить, чтобы он исполнил желание его дочери. Амагьяна Тимранда Сиакьяна Джана Шалакая Чаксурун Милитаньяна Тасмай Шри Гаруве Намаха Ванча Каупа Тарубьясча Крипа Синду Байвача Патита Нам Хавани Бьо Вайшнави Бьо Намо Намаха Джай Шри Кришна Чайтанья Прабу Нитянанда Шри Адвайта Гададхар Шри Васади Гор Бхактавинда Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare. So we're hearing about the encounter between two ladies, two young ladies, one was called Divyani and the other Sharmista, and how they had a quarrel. Две молодые девушки, одну звали Сармиша, другой Деваяни, они ссорились между собой, о ссоре, которая произошла между ними. Деваяни was the daughter of Sukracharya, and Sukracharya was a, the guru, he's actually the guru of the demons, and he was a, a priest, as described here, was the priest in the service of one king. Деваяни, она была дочерью Шукрачари, Шукрачари, как мы знаем, он гуру демонов, и он исполнял обязанности жреца, как здесь говорится. So the girl, the, his daughter fought with the daughter of the king, who was the disciple of Sukracharya. И uh, дочь, uh, дочь царя, она, сра она сражалась меж вместе с дочерью жреца, как uh, Шукрачарья. So it happened that uh, The king's daughter threw the Sukracharya's daughter into the well. И дочь царя она бросила, столкнула в колодец дочь жреца Шукрачарья. 
and he, she threw her into the well while she was still naked. Because they had both been bathing and then there was some problem in identifying their clothes and the one girl took the other girl's cloth. И это произошло потому, что они совершали омовение, и когда вышли, они стали ссориться из-за того, чья одежда там. And they started to argue and insult each other. Они стали спорить и оскорблять друг друга. And it ended up that the king's daughter threw the brahmana's daughter into the well. И закончилось тем, что дочь царя столкнула в колодец дочь Шукрачарьи. And she went away and left her there in the well with no clothing. And by the arrangement of providence, a king named Yayati came there and brought the girl out of the well. So then the daughter of Sukracharya, she went back to her father and told her father what had happened. So we're hearing how Sukracharya is lamenting his situation. That he has to do something to satisfy the mind of his daughter что ему приходится сделать что-то, чтобы успокоиться, умиротворить ум своей дочери. No, a father has great affection for his daughter. У отца есть большая привязанность к своей дочери. And so Sukracharya has been approached by his daughter, who is very upset because she had been treated in that way, and she demands her father should do something. И отцу приходится выслушивать жалобы своей дочери, и он очень сожалеет о том, что это все произошло, и, so, дум, и она просит ему принять какие-то меры по этому поводу. So because the other girl was the daughter of her father's, he was the, the other girl was the daughter of a disciple of uh, Shukra of И поскольку дочь этого царя, она в действительности дочь ученика Шукрачари. Right, her father was the king, but that king was a disciple of Sukracharya. Она дочь ученика Шукрачари. So Sukracharya has to go there and he has to tell the king, you know, this is, look what your daughter has done to my daughter. So certainly Sukracharya re regrets that this has happened because he knows he has to do something, but he doesn't really like to do it. И Шукрачарья, он в таком положении, он думает, что ему нужно это сделать, но он в действительности не, не хочет это делать. Because he has become the priest, because he has taken that position of being the priest of the king, and so the king is his disciple, he can take advantage of the, his position to get the king to do something. Поскольку, будучи жрецом, он принял зависимое положение, и ему и есть какой-то приоритет у царя, поэтому. And Sukracharya doesn't like to do this. He doesn't like to take advantage of his position of being the priest. И Шукрачари здесь видно, что он не хочет пользоваться этим положением жреца, чтобы вот идти и требовать. And he thinks, Sukracharya thinks it would be better if he could just simply live by collecting the grains thrown in the field. И здесь он думает о том, что лучше бы он принял другое положение, просто собирать зерна в поле. Because by collecting the grains thrown in the field, one completely depends on the mercy of the Lord. 
Поскольку, приняв такое положение, собирается просто оставшиеся зерна в поле, он полностью зависит от, от воли Господа. But he's become a priest. In other words, he's dependent on getting money and being maintained by his disciples. Поскольку приняв положение жреца, он попал в зависимость от своего ученика, который ему платит за работу. And it's not very pleasant to depend on others. Это не очень, это, это не очень uh, приятно зависеть от кого-то, от других. It's much better to simply depend on the mercy of the Supreme Lord. Намного лучше просто зависеть от uh, воли, от милости Господа. Now, this is very interesting because in relation to the today, which is, uh, of course, the day of Vasant Panchami, it's also the appearance day of Among other people, Raghunath Das Goswami. Это интересно еще потому, что этот день совпал с тем, что сегодня не только Васанта Панчми, но и сегодня день явления Рагунатха Дас Госвами. Васан Панчами means uh, uh, it's the beginning of spring, and generally from this day on the weather should improve, it shouldn't be so much cool and cold. И Васанта Панчами считается первым днем весны. И с сегодняшнего дня погода должна идти на поправку, должна становиться лучше, теплее. And with the beginning of spring, the farmers go back to work and go in the fields and they can begin planting. And... И с началом весны uh, фермеры могут uh, вернуться в поля и начать возделывать их, выращивать что-то. Today is also Saraswati Puja, which is an, an important festival in the Hindu society. Сегодня также Сарасвати Пуджа, которая считается важным праздником в календаре Хинду. Everywhere you see the students will be doing the puja. Anyone who is studying, learning anything, they worship Mother Saraswati to get her blessings. Сегодня можно видеть, что все студенты, которые обучаются где-либо, они будут принимать особое участие в празднике, поскольку Сарасвати считается богиней мудрости. Particularly those involved in dancing and acting and entertaining, singing and so on, they will ask for the blessings from Saraswati. То есть сегодня будут танцы, воспевания там. Uh, mm -hmm. So it's a very popular festival, in, especially in Bengal. But we're more concerned to speak about the great personalities who some, some appeared and some disappeared. Today, today meaning appearance day of Raghunath Das Goswami. Но мы больше заинтересованы говорить о великих личностях. Все дни, когда они явились или они ушли, сегодня день явления Рагунатха Даска с вами. So Raghunath Das was born in a very, very wealthy family. His, it said his father and his uncle were maintaining all the brahmanas in Bengal. И Рагунатха Даска с вами родился вот в очень uh, uh, состоятельной семье. Говорится, что его отец и uh, дядя они содержали всех браманов в Бенгалии. But Raghunath wanted to join the movement of Lord Chaitanya Mahaprabhu. Но Рагунатха Даска с вами хотел присоединиться к движению Господа Читания. So his parents got him married to a very beautiful young girl. И его родители они устроили ему свадьбу с очень прекрасной девушкой. But this didn't mean anything. It didn't influence the mind. It didn't change the mind of Raghunath. Но это нисколько не изменило ум Рагунатха Даска с вами. And he was continually running away from home. His parents would have to send men to capture him and bring him back. Он продолжал убегать из дома, и родителям приходилось посылать людей, чтобы они вернули его. So they were considering they will they will have to tie him up with ropes so that he can't run away. Тем, дома, 
But the father said, what is the use of ropes? He has a wife as beautiful as the goddess of fortune, and we have wealth as great as Kuvera, the treasurer of the demigods, and they can't keep him at home. How will ropes ever keep him at home? И отец сказал, что если жена, которая подобна богине процветания, не может удержать его дома, и если богатство, которым мы обладаем, которое сравнимо с богатством куверы, не производит на него никакого влияния, то как веревками можно его будет дома удержать? follower and to live with him, but Lord Chaitanya told him, act like a normal person, go home, don't be a sahajya, don't be so cheap, just simply go home and behave like a normal person. И один раз Рагунатха Дас Госвами обратился к Господу Чайтанье и попросил его, чтобы он мог присоединиться к движению. И Господь Чайтанье сказал, просто будь нормальным человеком, возвращайся домой, и веди себя как нормальный человек. So Raghunath went home and did as he was told by Lord Chaitanya Mahaprabhu. И Raghunath Das Goswami вернулся домой и стал следовать тому, что сказал Господь Чайтанья. And after some time, Lord Nityananda came to a nearby place called Panihati, and Raghunath took advantage to go there. И однажды Нитянанда пришел в место, которое недалеко в Панихате. И Рагунатха Даска с вами воспользовался этим возможностью. Panihati is on the bank of the Ganges. It's not very far away from Calcutta, and now we have one ISKCON center there. Panihati находится на берегу Ганги, недалеко от Калькуты, и сейчас у ИСКОНа есть центр там тоже. So very important place because it was there Panihati Raghunath got the mercy of Lord Nityananda by putting on the Panihati Shiradahi festival. И это очень особое место, поскольку там Рагунат Кадаска с вами получил милость Нитянанда и накормив всех всех устроив фестиваль с йогуртом. So Lord Nityananda was very happy with everything, and he blessed Raghunath that very soon you will be freed from your material life. И Нитянанда Прабху был очень доволен этим фестивалем, который устроил Рагунат Хадас Госвами. Он благословил, что очень скоро ты освободишься от всех своих пут. And it happened that a short time later, Raghunath was able to escape from his home, and he was able to go to Jagannath Puri. И очень скоро после этого он смог убежать из дома и отправить и пришел в Джаганатха Пури. So, because his family were very rich, his father sent money and men to Raghunath because he th he thought my son is living there. How will he maintain himself? So he sent money and servants there to look after his son. И поскольку отец был очень богат, он беспокоился о том, как его сын может жить без вообще в том месте и обладает ли он деньгами, как он как он может находиться там, и он послал человека и деньги к нему. So for some time Raghunath accepted them, and he would put on a feast and invite Lord Chaitanya and other sannyasis to come and take prasadam. И он использовал эти деньги для того, чтобы пригласить Господа Чайтанью устроить фестиваль пир там. But then he decided this is not right, and he sent them home. He told them, go back. Go back to Navadvip. Go back to my family. I don't want you here anymore. Но спустя какое-то время он отказался от этого и он отправил человека обратно и сказал, что отправляйся назад в Навадвипу. So when Lord Chaitanya did not get any more invitations, he inquired, "What happened? Why no more invitations? He used to invite me all the time for prasadam. What's happening now?" И Господь Чайтанья поинтересовался. Что происходит? До этого Рагунат Хадас Госвами всегда приглашал меня на пир. Что теперь? So they said Raghunat sent everybody away. He sent the money back to his family. So Lord Chaitanya said, then how does he live? И ему 
доложили о том, что Рагунат Дас Госвами отправился к людей обратно, он отказался от денег. Господь Читания спросил, как же он теперь живет. They said he is begging at the door of the temple. When people come out, he will ask, he will wait there, and people will give him some prasad. И Господу Читания сказали, что Рагунат Дас Госвами стоит у ворот храма, и он спрашивает людей. But then after some time, Raghunath also stopped begging for prasadam. So how did he get prasadam? How did he maintain himself? He would go to the drain where all the pot, after all the pots were washed, the remnants of whatever was left in the pot would be caught in the drains. And he would collect everything and he would wash it and dry it, and then he would honor it. Господь Чайтани услышал, что он отправляется в все места, где моют горшки после просады Джаганатхи, и что он берет то, что он может, моет это и ест. When Lord Chaitanya heard about this, he said, oh, this is very nice. And Lord Chaitanya went there and he found Raghunath and he also ate some of this food. И Господь Чайтани сказал, что, о, это очень хорошо. И он отправился в то место, где был Рагунат Госвами и тоже принял как просад вместе. So Lord Chaitanya gave very important instructions to Raghunath concerning his renunciation. He told him, you should never dress opulently. And you should not eat opulent food. And you should never talk on mundane topics. Mm. So, in this way, Raghunath followed all these instructions of Lord Chaitanya Mahaprabhu. He was very strict in his renunciation. He said, just like lines on a stone, his his renunciation was like that. Raghunath came to Jagannath Puri and when he came there he took shelter of Lord Chaitanya. Lord Chaitanya gave him to Swarup Damodar who was his secretary. И когда uh, Рагунарха Дасга с вами пришел в Чаганатхапури, то он отдал, то он поручил uh, заботу о Рагунарха Дасга с вами своему секретарю Сварупи Дамадаре. So Raghunath would not directly approach Lord Chaitanya. Whenever he wanted to inquire anything, Raghunath would ask Swarup Dhamadhar, and Swarup Dhamadhar Maharaj would ask Lord Chaitanya. Таким образом, Рагунарха Дасга с вами Любой аудиенс, любое свое пожелание, как которое он хотел, с которым он хотел обратиться к Господу Читанию, он это мог сделать только через Сварупу Дамадара. So when Lord Chaitanya left the world, and then Swarup Dhamadar Goswami also left the world, then Raghunath went to Vrindavan. И после того, как Господь Читанию ушел с этого мира и Сварупу Дамадара ушли, ушел тоже. And there in Vrindavan he took shelter of Rupa and Sanatan Goswami. And he went to live on the banks of Radhakund. Of course, Lord Chaitanya had discovered Radhakund. At that time it was only a rice field. Конечно, Господь Читани, Он открыл место Радакунды, в то время это было просто рисовым полем. But Raghunath Das was living there, meditating there, and it was arranged that a wealthy man came there and brought a lot of money, gave it to Raghunath, so that he could excavate the, the Radakund. И так проведение так устроило, что в то, вре в то место, где же остановился на берегу, так, 
Ратакунд, богатый человек, и таким образом Рагунат Надаска с вами смог выкопать весь Ратакунд. The man was originally going to the Himalayas. He was going to Badrik Ashram, and he was planning to donate his wealth there. But on his journey there, he had a dream, and in the dream, he got an instruction from the Lord that he should not go there. That he should, instead he should go to Vrindavan and find Raghunath and give his money to him. Богатый человек собирался отправиться в Бадарикашем, чтобы попросить для своей семьи и какое-то пожертвование богатое оставить там. Но во сне он, Господь пришел к нему и сказал, что отправляйся во Вриндаван, встретись Рагунаха Даска с вами и отдай все ему. So although Raghunath was from a wealthy family, he renounced everything and simply depended on the mercy of the Lord. И хотя Рагунат Дас Госвами был из богатой семьи, он от всего отрекся и стал полностью зависеть от милости Господа. So this is similar to the, the thinking of Sukracharya. Sukracharya would have also liked to have done that. И это очень похоже на то, о чем думает Шукрачарья. Шукрачарья стал сожалеть о том, что он не сделал так. But he had become entangled in his profession and in his affection for his daughter. И что он стал связан своим обещанием, своей профессией и своей привязанностью к дочери. So today is also the appearance day of Raghunandan Das Thakur. Сегодня также день явления Raghunandan Das Thakur. Raghunandan Das Thakur was very great devotee of Lord Chaitanya Mahaprabhu, and he was born in a Vaishnava family. His father was Mukunda. И Raghunandan Das Gaswam он он был из семьи Вашнавов, его отец был Вашнавом. And he had an uncle also named Govinda, who was also a great devotee. И отца звали Мукунда, а дядю звали Говинда. Говинда. So one day, Lord Chaitanya asked Mukunda. He said, "Are you the father of Raghunandan, or is Raghunandan your father?" В один раз Господь Читания обратился uh, uh, к Мукунде. Он спросил, являешься ли ты uh, отцом uh, Рагунандана или Рагунандана твой отец? Рагунандан, материально, он был сын, а Мукунда был отцом. Но Господь Читания спросил, кто отец? Ты или Рагунандан? И один раз, и... С материальной точки зрения Рагунанан был сыном Мукунды. Господь Читания спросил его, кто же, кто отец, кто сын. So Mukunda replied, Raghunandan is the father. He is my father because because of him we have developed faith in Krishna. И Мукунда сказал, что я являюсь сыном Рагунандан, поскольку благодаря ему я развил свою веру в Кришну. And Lord Chaitanya confirmed. He said, "Yes, this is correct. The person who gives you Krishna, then he is like your father." И Господь Читания подтвердил, да, та личность, которая дает вам Кришну, он подобен отцу. So Raghunandan was a great devotee. As a young child, he had been told by his father. You know, father was going away. He asked his son. He said, "You have to do the puja for the deity today." Because I won't be here, and this deity we have to worship every day. So you make the offering. И будучи еще ребенком, отец сказал Рагунандане, что он должен позаботиться о том, чтобы совершить пуджу, чтобы позаботиться о домашнем божестве. So after the father had gone, Raghunandan made began to make the offering, but. The deity, you know, the the offering was still remaining. Nothing had happened. So Raghunanda began to plead to the deity. It was the deity of Lord Krishna, and he was re requesting Krishna, please eat. If you don't eat, my father will be angry with me. И под и в момент, когда он предлагал божеству, он обратился к нему, пожалуйста, прими то, что я тебе предлагаю. Если ты не примешь то, что я тебе даю, то отец будет очень доволен. And so he pleaded and pleaded to the deity, and then Krishna ate the offering. И он снова и снова вызывал божеству, пожалуйста, пожалуйста, прими это подношение. 
So then, after some time, the father came home, Makunda came home, and he said to Raghunandan, did you make the offering? I said, yes, father, made the offering. So father said, bring me prasad. But Raghunandan said, Deity ate everything. So father was surprised. He said, Oh, he said, This boy, he does not usually lie. I know him to be truthful. How is it like this? So he requested Raghunandan, I think you should make another offering. So Raghunandan began to make the offering and father was secretly watching. And Raghunandan was ringing the bell and Krishna, eat, please, Krishna, take prasadam. But then when Makunda saw that Krishna was just about to eat, then he saw Makunda is also what he became the deity again. So from this boy, Raghunandan, because he had so much faith in the deity that the deity is Krishna and Krishna eats, the father also, his faith in Krishna consciousness became so much stronger by the grace of his son. И благодаря этому происшествию, то, что он увидел, что Божество, оно действительно принимает просад, вера отца усилилась, и он стал, то он обрел большую веру в Кришну. So Lord Chaitanya gave instructions to this family. He told Makunda, he said, because he said, by profession you are a doctor, so he said, you earn materially and take care of the family as well, continue in your profession. И Господь Читанье дал наставление этой семье, поскольку ты Мукунда, ты доктор, то ты продолжаешь совершать свои обязанности. And he told Raghunandan, you, your service is to the deity, you simply serve the deity. А Мукунда, а Raghunandan сказал, что поскольку ты служишь Божеству, пусть это будет твоим основным занятием. And he told the uncle, Govinda, that you associate with the devotees. And so he gave different instructions for each of them, but actually there's no difference. They were all instructed to engage in the service of Lord Krishna. Поскольку все получили указание быть занятыми в служении Кришне. So that deity of Krishna, which at the offering of Raghunanda, that's still worshipped today. И это божество, которому делал подношение Raghunanda, ему до сих пор поклоняются. And it's in a village named Shrikanda. В деревне под названием Шриканда. So today is also appearance day of Pundarik Vijayanidhi, a great devotee. Lord Chaitanya would refer to Pundarik Vijayanidhi as father. He would call him father, father. Pundarik Vijayanidhi was his. We, we have an Iskon temple there also. There's a place called Pundarik Dam in Bangladesh, property which was his Pundarik's family and it's been made into a temple and then in recent times it was donated to ISKCON. Uh, in Bangladesh there is a place Pundarik Dash, 
в том месте, где, где жил Пандарик Авидзанит. И там это место сейчас отдано Искону. So Pundarik Vijanidhi, he came here to Mayapur, Lord Chaitanya was very happy when he came here and th they told Gadarhar, a great devotee has come. So Gadarhar went to see Pundarik Vijanidhi and when he saw him, he thought he's a materialist. И когда Гададхара увидел Пундарика Визанитха, он подумал, что выглядит как материалист просто. Because Pundarik was from a wealthy family, so he was dressed with many fine clothes and rings on his fingers, and he had uh, his hair all nicely set, and had people fanning him, and then on the table there were so many drinks of refreshment and things, sweet, savories to eat. И когда, когда Гададхара увидел Пундарика Вигидианитхи, поскольку тот был из богатой семьи, то он, соответственно, выглядел, на нем была очень роскошная одежда из тонкого материала, и, и также, также было много разных напитков и разных всяких, чтобы жевать и так далее, на столе всяких ясен. He's renounced, you know, and he sees this Pundarik Vijanidhi and he thinks, how could he be a great devotee? But then it was revealed that someone, uh, Makunda, sang one verse from Bhagavatam and it awakened the ecstatic love which is in the heart of Pundarik Vijanidhi and he exhibited all the symptoms of Bhava. Что он стал проявлять все признаки Бавы, он стал... То есть эти все признаки внешне проявились прям. So Kadarha then realized his offense and he decided he must accept Pundarik Vijanidhi as his spiritual master. And he took permission from Lord Chaitanya and Lord Chaitanya gave his blessings. И тогда uh, Гададхара Пандит стал сожалеть о том, что он такое мог подумать. И он попросил Господа Читания, чтобы он мог принять прибежище у Пандарика Виджанидхи. Пандарик Виджанидхи never liked to see people bathe in the Ганга with soap and commit offenses, washing their clothes in the Ганга and these kind of things. He was very care. He would come and offer his obeisances to the Ганга and take the water on his head. Пандарик Виджанидхи терпеть не мог, когда люди с мылом мылись в Ганге или стирали свою одежду, он всегда приходил к Ганге и выражал ей свое почтение. At one point he went to Jagannath Puri, and when he was in Jagannath Puri, they were observing one festival where they put new cloth on the deity of Lord Jagannath. И один раз Бхадарика Витянитхи отправился в Джаганатха Пури, и он попал на фестиваль, когда новую одежду предлагают божеству Джаганатху. So Pundarik Vijanidhi did not like that they were offering cloth which was starched. You know, you get some new cloth that's stiff, it's got some starch in it. So they were offering the cloth to Jagannath while it was still starched. So Pundarik Vijanidhi, he mentally noted this and he thought, this is not good. Только сшитая. И он в уме очень ему это не понравилось, он откритиковал такое, такое подношение. So that night, when Pundarik Vijanidhi was asleep, Lord Jagannath came in his dream and began to slap him and beat him. И во сне он Господь Джаганатха пришел к нему и стал ругать его за то, что он так подумал, и стал шлепать его по щекам. And he slapped him so much that in the morning when he, his face was all red and swollen from the beating of Lord Jagannath. 
Оно было красное и с... свело от шлепани, которую он получил. So today is also the appearance day of Vishnu Priya, who was one of the the consort of Lord Chaitanya Mahaprabhu. Сегодня также день явления Вишну Прия, которая была одна из жен Чайтани Махапрабху. Of course, Lord Chaitanya Mahaprabhu accepted her as a wife, his second wife. The first wife, the first wife Lakshmi Priya, left the body while she, while they're still very young. И она стала второй женой Господа Чайтани после того, как первая жена Лакшми Прия она ушла в молодом возрасте. So mother said she desired that her son would accept a second wife because the first wife had died. So Vishnu Priya became the second wife of Lord Chaitanya Mahaprabhu and as, as a householder couple they were very exemplary. И Вишну Прия стала женой Нима Кандита, и как домохозяева они были очень примерными. It is said Lord Chaitanya never joked with his wife. И говорится, что Господь Чайтанья никогда не шутил со своей женой. But of course, at the age of 24, while Vishnu Priya was only 16, Lord Chaitanya renounced the world. И, конечно, мы знаем, что в возрасте 24 лет, когда 16 когда было 16 лет Вишну Прии, то он отрекся от мира. So she was left with Mother Sachi there. И она осталась с матерью Шачи здесь. And it, it said no, nobody could ever see her face. И говорится, что никогда никто не видел его ее лица. She always covered herself in such a way that no other man would ever see her. И говорится, что она всегда покрывала свое лицо, чтобы ни один другой мужчина на нее не посмотрел. And it's also said that she would only eat as much rice as she could chant rounds. И говорится, что она съедала столько зернышек риса, сколько кругов она прочитала. For every round of the holy name she would chant, she would eat one grain of rice. Прочитав один круг, она откладывала одно зернышко. Of course, it's said over in Navadvip there's this one deity, Dameshwar Mahaprabhu. It said that deity was worshipped by Vishnu Priya. Even in Navadvip there is a храм of Dameshwar Mahaprabhu. It's the same deity to whom she bowed before. After Lord Chaitanya took sannyas, then she it was arranged she would worship her husband in the form of his deity. И когда Господь Читания принял сеньяс, то она поклонялась этому божеству как своему мужу. It's interesting because when Lord Ramachandra was with Mother Sita, when Lord Ramachandra was left alone, Mother Sita returned back to the earth. At that time, Lord Ramachandra had to perform many yagyas, so he would have a deity of Mother Sita by his side. И говорится, что когда это интересно, что когда Господь Читания uh, он отправил второй раз Ситу, и она ушла, она просто ушла в землю, то у, у Рамачандры было божество Ситы, которое. Because the king has to do a yagya, his wife should be there, so his wife was there in the form of her deity. Поскольку говорится, что для царя для совершения яги жена должна присутствовать, то она он сделал это божество, и она присутствовала в форме божества. So when Sri Chaitanya Mahaprabhu came, it was Lord Chaitanya who had gone away, and his wife was left alone, so he was there in the form of his deity. В случае, в этом случае, поскольку Господь Чайтанья он принял саньясу, и она осталась одна, то она приняла божество, как которое было как мужа. Today is also disappearance day of Sri Vishwanath Chakravarti Thakur, who is a very great acharya in the line in our line of disciplic succession. Сегодня день ухода Вишванатха Чакраварти который был великим преданным. His commentaries on Bhagavad Gita and Srimad Bhagavatam are very very important, and he wrote many other books as well. Его комментарии на Бхагаватам они очень важные. Он написал много других книг тоже. 
And he also guided Baladeva Vijabhusan in the understanding of the writings of the Goswamis and in the Gaudiya Vaishnava Siddhanta. And today also the, was the day in which Prashula Prabhupada awarded sannyas to His Holiness Tamal Krishna Goswami. Tamal Krishna Maharaj had been, at that time he, had be, he was a householder and he was serving as a GBC for the society. И а, в то время а, Тамал Кришна Госвами был домохозяином, и у него была обязанность быть GBC, то есть его служение будет GBC для... Of course, at that time he was a young man in his mid-twenties. В то время он был молодым человеком, а, и в, в, в середине 20... между 20 и 30. But he desired to dedicate himself fully но он решил себя полностью посвятить. So Shri Prabhupada awarded him sannyas when they were in the holy in the place of Jaipur. At this time, Shri Prabhupada had come to Jaipur, and they were having lectures every day in the Radha Govinda courtyard. И это произошло в Джайпуре в то время Шри Прабхупада приехал и давал лекции каждый день в внутреннем дворике. And it was on this particular day, Vasan Panchami, that Srila Prabhupada gave him sannyas. Tamal Krishna Maharaj reflected on this and he, he, he considered that Srila Prabhupada wanted him to get the mercy of all of these auspicious, all these great devotees who appeared and disappeared on this particular day. И Дамал Кришна Госвами размышлял, что Шрила Прабхупада хотел дать ему саньясу в тот день, чтобы вобрать милость всех великих преданных, которые также пришли и ушли в этот день. So we also pray on this particular day especially that take advantage of this holy day to get the mercy of so many great devotees. Мы также можем молиться о том, чтобы получить милость всех этих великих преданных в этот день. Hare Krishna. Hare Krishna. So we have to go for darshan. If anybody wants to ask any question, I will be here.